हजर की वन वो भाई रात भाई रात रिकॉर्ड बने को यो चैप्टर एट से मार्च में ये उड़ा आठ मार्क्स का क्वेश्चन कल ये न्यूमेरिकल सोचा कल ये डेरिवेशन सोचा आठ मार्क्स का क्वेश्चन से इस पर आप सोच रहा कुछ आ अब यो स्ट्रेस ड्यूटी अप्लाइड लोड से हमले स्वाइल में कुने पनी लोड लाऊं नहीं बिती कहीं तो लोड स्वाइल भीतर कहाँ कहाँ पुक्ता तेरे दिन कती स्ट्रेस पुक्त है कौन पॉइंट में कती स्ट्रेस डेवलप होने जाते हैं इसको कैलकुलेशन करना हमने यो चांस यो सिक्सन यो इस वाला तेज चांस स्ट्रेस ड्यूटी अप्लाइड लोड मनी को जो हमले लगाए को स्वाइल में हमले बनाए को स्ट्रक्चर को को ले लोड को रूप लेंगे तो लोड चाहिए स्वाइल भी तरह तो � अब जहिल कुने पनी स्वाइल मास मा इनी पॉइंट स्वाइल मास विद्रा कुने पनी पॉइंट मा कती स्ट्रेस डेवलप होन्स बनेर बंदा चाहिए जी सॉन्ग ऑफ़ द सेल्फ वेट ऑफ़ ओवरबोर्डन स्वाइल अमिली ये बंदा गाड़ी ओवरबोर्डन स्वाइल लिया लेती नहीं स्ट्रेस कैलकुलेट करना सीखी से आज हम टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव त्यो पॉइंट बंदा माथेरे को स्वाइल लेयर लेती ने गाम गामा इनटू याद करते हैं अम्ली पतला वाली सीखी सकियों वने त्यान डेवलप वने स्ट्रेस ने ये वड़ा ओवरबोर्डन स्वाइल लेयर को और कुछ एक्सटर्नल लोडिंग हमले लगाई दी को लोड को कारण नहीं करता डेवलप वने उनसे दुई टाको सॉम से त्यान यो चैप्टर सिक्स में हमें ले ओवरबोर्डन स्वाइल ले ले दिने स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस को टॉम में फिर विशेष टॉम में कैलकुलेट करने सीखेंगे अब यो चैप्टर ले जाएंगे क्या करते हैं एक्सटर्नल लोडिंग ले डेवलप होने स्ट्रेस का सरे निकालने ही बननी कराते हैं बार बार सर तो स्ट्रेस कती डेवलप होना � बने और को चाहिए सेप ऑफ़ द लोड मार बार पर सारा पॉसिबल टाइप ऑफ़ द लोड अकॉर्डिंग टू द सेप यो चाहिए यो टाइप चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेप हो अकॉर्डिंग टू द सेप हो यो यो अकॉर्डिंग टू द सेप आ यो चाहिए आ ये ती प्रकार का लोड हो जोड़ा पॉइंट लोड पॉइंट लोड लाइक कंसेंट्रेटेड लोड बन सा � स्क्वायर और रेक्टेंगुलर लोड एंड इरेगुलर सेप ऑफ द लोड इरेगुलर बाउंड्री वाइज को सेप से ही ये इतनी प्रकार को चाहिए लोड होना चाहिए ये सभी प्रकार को लोड लेती नहीं स्टेज कैलकुलेट हम ही कर सकते अब पॉइंट लोड जस्ट तो अपने कुने वाला पूल गान ऊपर तो पूल मार्फत जाने लोड से पॉइंट लोड हो लाइन लोड सीरीज ऑफ लाइन लोड किलो न्यूटन पर मीटर में होने चाहिए स्ट्रीप लोड बने को चाहिए फेरी पॉइंट लोड को सीरीज लाइन लोड लाइन लोड लाइन लोड लाइफ फेरी मिला रहा तब बोले राहनु बो बने स्ट्रीप लोड को काम करता है स्ट्रीप लोड चाहिए सॉर्टेन विड्थ को तर अतिन ते लाम और लोड लाइन में स्ट्रीप लोड बने रहने लाइन लाइ के रे पॉइंट लाइ लेंथ तेरे इंट्रीगेशन करने वो लाइन लोड आऊँ सा लाइन लोड लाइ उइट तेरे इंट्रीगेशन करने वो नहीं स्ट्रीप लोड आऊँ सा तेज़ तेज़ सर्कुलर लोड तो आप तो पहले मेरे बताऊँ नहीं पड़े ना सर्कुलर लोड से ही पॉइंट लाइ रेडियस में इंट्रीगेशन कर दी नहीं वो � गर्दी नहीं होने इसका और एक्टिंग लोड को इफेक्ट आऊँ सा यो पांच ओड़ा कोचे हमें मैथमेटिक कैलकुलेशन कर सकूँ डेरिवेशन एंड मैथमेटिक कैलकुलेशन तो रो इरेगुलर सेप ऑफ लोड कोचे ही मैथमेटिक कैलकुलेशन हो दे ना ये लाइज़ है हमले ग्राफिकल मेथड वाले निकालने पर नहीं होने चाहिए प्रतियोगि� अब बोस्टनेक्स थ्योरी छा फॉर पॉइंट लोड को लागी एसम्सन क्यों बने स्वाइल मास इज इलास्टिक मीडियम ये ला इलास्टिक थ्योरी पनी बने रब बनी कर चा ये लेते हैं स्वाइल लाइफ परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल मान जा परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल मने के जस को स्ट्रेस रा स्ट्रेन को रेसियो चाहिए कंस्टेंट होन्चा त्यो कंस्टेंट ला 
E one sum capital letter E that is the Young modulus of elasticity that is the known as the Hooke's law. It completely obeys Hooke's law. When it comes to stress or strain, the ratio constant is one. One means that means that is the elastic material. Who? One means that is who? That means that Hooke's law obeys it. The second word that means that shortcut that means that means that soil mass is elastic medium. This means that means that it obeys Hooke's law. And stress by strain equals to capital letter E. That is the M modulus. One of the most important things. और को सोइल मास इज होमोजेनियस होमोजेनियस को बारे में हामीले पहिले पनि भनिसकेका छौ होमोजेनियस भनेको के हो भने जुनसुकै पोइन्टमा त प्रोपर्टी अफ द सोइल इज सेम एट अल पोइन्ट्स इज नोन एज द होमोजेनियस होमोजेनिटी भनेको चाहिँ त्यो जुनसुकै पोइन्टमा गएर हेर्दा पनि सोइलको प्रोपर्टी सेम छ भने दैट इज टर्म एज द होमोजेनियस सोइल मास इज आइसोट्रोपिक अर्को एसम्पसन आइसोट्रोपिक भनेको के हो भने द प्रोपर्टी अफ द सोइल इज आइडेंटिकल इन टुवर्ड अल डाइरेक्सन हर एक डिरेक्शन तीर सोइल को प्रोपर्टीज आइडेन्टिकल हर एक पोइंट में आइडेन्टिकल होमोजिनियस हर एक डिरेक्शन तीर आइडेंटिकल हमें आइसेट्रोपिक भर्क एसमसन के होने सोइल मस इज सेमी इन्फाइनाइट सेमी इन्फाइनाइट भाई के भादा अब ये क्या सेमी इन्फाइनाइट भर्ड आयो भाई द एक्सटेन्सन अफ द सोइल तब सोइल को एक्सटेन्सन कहसम छोड़कर हेन भो कहीं तब उ तैंको सोइल को एक्सटेन्सन कहसम छो तब होराइजेंटली जो डिरेक्सन तीर जानु पृथ्वी पर सरलक्क राउंड लगा आस को एक्सटेन्सन अल राउंड द अर्थ इन्फाइनाइट कहसम छाला ठा चेन होराइजेंटल डिरेक्सन में जुनसुक डिरेक्सन में जानु उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम जानु एक्सटेन्सन अफ सोइल एयर इज इन्फाइनाइट तब तल तीर जानु भर्टिकली डाउनवर्ड खोतल जानु कहसम छइल हमें ठा चेन सोइल मस इज इन्फाइनाइट तो इसको एक्सटेन्सन भी इन्फाइनाइट हर डिरेक्सन तीर इन्फाइनाइट तर एवं डिरेक्सन तीर सोइल चाहे फाइनाइट दैट इज द भर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड सर्फेस भाग मत सोइल छेन दैट इज द बाउंडेड बाई ग्राउंड सर्फेस तेस कारण जता तत इन्फाइनाइट वन डिरेक्सन इज द फाइनाइट भाग कारण सोइल मस इज सेमी इन्फाइनाइट वाली हमें बुझ् जरूरी है इसको एसमसन सोइल मस इज सेमी इन्फाइनाइट एंड सोयल मस इज वेटलेस भाई कस कमसन करो भाग मैं अगि नहीं तब सकें ओवर कुछ पोइंट भाग मथि रहे सोइल लेयर ने दिने स्ट्रेस पत्ता लगा हमें चैप्टर सिक्स ने सीखाइस आज यो चैप्टर ने हमें के मात्र सीख एप्लाइड लोड को कारण कति स्ट्रेस डेवलप हो तो मैं पत्ता लगना और पत्ता लगा तो मत पत्ता लगा तो भाग मथि रहे सोइल के मन पे वेटलेस मन पे जिस कारण इस सोइल मस इज वेटलेस इसको मिनींग्स के हो स्ट्रेस ड्यू टू ओवर बर्डन सोइल लेयर्स आर नट कंसिडर्ड इन दिस इक्वेजन बुझ् जरूरी है ओवर बर्डन सोइल लेयर ने जी स्ट्रेस दिखा यो इक्वेजन में जो बस नेक्स्ट देखे थिरी चेस में उसे निले कंसिडर कर बस नेक्स्ट के गए भाग थिरी डेवलप करना उसे के गए भाई एट इलास्टिक मेटेरियल चाहे क्रिएट गए आप लैब में इलास्टिक मेटेरियल जिस सोइल मैं उसे अभी तैं पंचर मार्फत बड़ा पंचर अथवा एट कि गाड़े तो कि में पोइंट लोड लगाए तो पोइंट लोड ने कुन कुन पोइंट में कति स्ट्रेस दिखा उसे गजर राखे नापे ये थिरी डेवलप गए उसे फर्मुला डेवलप कर अब हेन यहाँ पोइंट पोइंट रोड लगे अब उसको थिरी डेरिवेशन सब भाई बेस सुधी को डेरिवेशन अंतर्गत पड़े तब ओल्ड क्वेश्चन हेन भाई बस नेक्स्ट थिरी इलास्टिक थिरी ड्राइव कर दिस इज द डेरिवेशन यहाँ एट पोइंट रोड लगे हेन अन द ग्राउंड सर्फेस अलग सजी लगे ग्राउंड सर्फेस में लगाइए दैट इज द कंसनट्रेटेड लोड पोइंट लोड यो पोइंट को कारण कुछ पोइंट पी यहाँ पोइंट पी जहां होगा अलग कंसिडर गए यहाँ चाहिए यो पोइंट पी में कति स्ट्रेस डेवलप भो तो हम नि खोज्ते अब हेन इस मैं ये हम ग्यौं जहाँ पोइंट है जेड एक्सिश मानियो दैट इज द जेड ये वाई एक्सिश दिस इज द वाई एक्सिश एंड दिस इज द एक्स एक्सिश हो भी यो पोइंट को कोर्डिनेट के होता एक्स वाई जेड हो एक्स तीर वाई में अभी जेड में दिस इज द एक्स दिस इज द वाई एंड दिस इज द डेप जेड पोइंट लोड बाको डेप जेड चाहिए दिस इज दोर्डिनेट एक्स वाई जेड अब इसलिए मानक ये एंगल बीटा में मा, मानो ये लाइन योग लोड लोइंट लोड रोइंट जोड़ने लाइन 
रेडियल डिरेक्शन को इस बीटा एंगल बना मो यो डाइगनल लर मो यो डाइगनल लाई यो डिस्टेंस लैपिटल आर मो उसे के भाई यो पोइंट लोड को कारण यो पोइंट में डेवलप भारियल स्ट्रेस पोलर स्ट्रेस यो डिरेक्शन को स्ट्रेस हे यो डिरेक्शन को स्ट्रेस इसी आने स्ट्रेस को फर्मुला उसे इस पता लगा सीमा आर इक्वल्स टू थ्री क्यू कस बीटा बाई टू पाई आर स्क्वायर बने भर्टिकल स्ट्रेस एट पोइंट सीग्मा आर कस स्क्वायर बीटा चाहिए इसको भैल्यू लिया यहाँ राख्ता अब फ्रम फिगर हे फ्रम फिगर में स्मल आर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो एक्स यो वाई वाई सी यहाँ हेन सकूँ हमी कैपिटल लेटर आर चाहिए के होता है स्मल आर स्क्वायर प्लस ये जेड वाई सी ये राइट एंगल टैंगल में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो अभी इसको भैल्यू लगे यहाँ राख दिने वाले कैपिटल आर को भैल्यू ये होने साइन बीटा इक्वल्स टू यो राइट एंगल ट्रैंगल में हे साइन बीटा इक्वल्स टू स्म आर भाई आर रस बीटा इक्वल टू जेड भाई आर इस यहाँ लिया राख्ने रो कस बीटा को भैल्यू यहाँ यो यहाँ लिया राख्ने होने यो इस यहाँ लिया राखी ये भो अस पच्चीस गए यो कस बीटा को भैल्यू जेड बाई आर राख्ने वाली आर स्क्वायर कैंसिल होता जेड क्यू बाई आर फाइव जे आर स्क्वायर जेड क्यू बाई आर क्यू इसको कारण अलरेडी आर स्क्वायर यहाँ चाहिए यो आर स्क्वायर आर फाइव भो रो भैल्यू लिया आर को यह भैल्यू लिया स्मल आर को यो कैपिटल आर को यह भैल्यू लिया यहाँ राखी इसमें ही ये भो ते यो जे ये जो मथिलो टर्म ने जे जेड फाइव भेड क्यू लाई जेड फाइव बना यहाँ तल जेड स्क्वायर थप्यो यहाँ अभी यह जेड क्यू लेड फाइव बना जेड फाइव बने को जेड स्क्वायर इंटू फाइव बाई टू 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 काट जेड फाइव भैलो ये टर्म लेन सको इसलिए तल लिवाइड कर दिने हो सीग्मा जेड इक्वल्स टू ये फर्मुला आट इज दिग्मा जेड इक्वल्स टू दिस इज द फर्मुला वर्टिकल स्ट्रेस पोइंट पी में डेवलप भर्टिकल स्टेज को फर्मुला हो यो अब इस आईबी इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर को टर्म में लेखी सीग्मा जेड इक्वल्स टू यो टर्म में लेखी ये लेखनी हो कंपेयर कर आईबी को भैल्यू ये रहो दुटाला कंपेयर करने हो आईबी को फर्मुला ये रह जो आईबी ली बसनेक्स को पिशेंट अफ इन्फ्लुएंस अफ भर्टिकल स्टेज ड्यू टू पोइंट लोड दिस इज द को पिशेंट इस को पिशेंट को नाम में डेवलप कर कंपेयर कर रंपेयर गए बाकी रखे टर्म ये क्यू बाई जेड स्क्वायर यहाँ रहो आईबी चाहे बाकी रखे टर्म भो इस हम दिस इज द डेरिवेसन है यह डिराइव कर हमी ताल सोधे अब यह फर्मुला ला जुनसुक पोइंट पी में जतिसुक डेप हो जतिसुक टाड़ा हो पोइंट लोड बड़ा आर के पोइंट लोड बड़ा कति टाड़ा चा आर ही यो आर को भैल्यू जतिसुक हो हम पत्ता लगन सकता जहाँ ये स्मल आर को ओरिजिनल डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस बिट्विन पोइंट पी एंड द लोड एंड जेड डेप्थ अफ पोइंट पी फ्रम लोड लोड भाई पोइंट पी कति तल छट इज द जेड डेप्थ हो यो था होने बि आईबी था क्यू तो हमें था भैया जेड तो हमें ठाक यहाँ बड़ा सीग्मा जेड पत्ता लगन सकता तो पोइंट पी में डेवलप हो भर्टिकल स्ट्रेस हम नि सकता लैट इज द न्यूमेरिकल हर यहाँ ये कंसनट्रेटेड लोड वन थाउजेंड किलो न्यूटन इज एप्लाइड एट द ग्राउंड सर्फेस कंप्यूट द भर्टिकल प्रेसर एट आई में के होता एट डेप्थ अफ फोर मीटर बिलो लोड यो यो पोइंट लोड यहाँ लो ग्राउंड सर्फेस में दिस इज दू अई में के भाजा पोइंट पी चाह फोर मीटर बिलो ठैक्क लोड को चार मीटर तल छो केस में पोइंट पी चाह यहाँ यो यहाँ देखि यहाँस क्या जेड को भैल्यू ले हमें दियो जेड को भैल्यू चाह चार मीटर ही फर्स्ट केस में हे फर्स्ट केस में जेड इक्वल्स टू पार मीटर अब दिस इज द फर्मुला आई भर्खर डिराइव कर फर्मुला तो पोइंट पी में डेवलप हो स्ट्रेस निकाल दिस इज द फर्मुला एंड क्यू उसे देखे वन थाउजेंड किलो न्यूटन आईबी यहाँ बड़ आब जेड को भैल्यू चार मीटर देखे 
अब यहाँ आर को भ्यालू कति हो त भन्दा ठ्याक्कै लोड जहाँ जहाँ पोइन्ट पी ठ्याक्कै तले भा भएर आर को भ्यालू चाहिँ यो केसमा 0 हुन्छ यति कुरा हो आर इक्वल्स टु 0 आर 0 हुने बित्तिकै आर बाइ जेड इक्वल्स टु 0 आर बाइ जेड 0 हुने बित्तिकै आई बी इक्वल्स टु 3 बाइ 2 पाई भयो 0.48 यहाँ लगेर राखेपछि सिग्मा जेड 30 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर आउँदो रहेछ दैट इज द न्यूमेरिकल यो यस्तो जै न्यूमेरिकल हामीलाई जाँच गर्न सोधिराछ अब सेकेन्डमा हेरौँ चाहिँ सेकेन्ड मा के छ भने सेम डेथ मा छ तर 3 मिटर टाढा छ यहाँ छ रे पोइन्ट पी चाहिँ यही सेकेन्ड मा यस्तो भन्छ पोइन्ट पी यहाँ निरी छ यहाँ निरी अब यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस 3 मिटर छ यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस होरिजन्टल डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस जे भने पनि हो आर को भ्यालु छ दोस्रो केस मा चाहिँ 3 मिटर 3 मिटर अब z 4 मिटर 3/4 भयो r/z by को भ्यालु 0.75 यसलाई लोअर पहिला यो इक्वेसनमा राखौ ib आउँछ यो ib ला लोअर यहाँ लोअर राख्ने भने सिग्मा z को भ्यालु आउँछ दैट इज द 9.8 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर यसरी हामीले यो पोइन्ट लोड को कारणले गर्दा हरेक पोइन्ट मा जहाँ सुके होस् त्यो पोइन्ट त्यो पोइन्ट मा कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ ला यस्तो न्यूमेरिकल पनि हामीलाई जाँचमा सोधिरा छ यो के छ यसमा बुझ्नु पनि कुरा सर सर बीटा बीटा एंगल चाहिँ के सँग बनाएको छ बीटा एंगल चाहिँ भर्टिकल जहाँ लोड लागेको छ यो बीटा एंगल चाहिँ जहाँ लोड लागेको छ त्यो लोडको चाहिँ तल भर्टिकल लाइन यो भर्टिकल लाइन सित पोइन्ट पी लाई जोड्ने जुन यो लोड र पोइन्ट पी लाई जोड्ने जुन लाइन हो इन्क्लाइन लाइन त्यसले बनाएको भर्टिकल सँग बनाएको एंगल चाहिँ बीटा हो अल जेड एक्सिस सँग बनाएको हो सर अहिले हामीले अहिलेलाई जेड एक्सिस सँग अहिलेलाई चाहिँ जेड एक्सिस सँग बनाएको हामीले जहाँ लोड लाछ त्यसैलाई के मानेछ जेड एक्सिस मानेको छ सर त्यो सिग्मा जी इक्वल टु एक्सक्यूज मी सर हजुर भन्नु न सिग्मा जेड इज इक्वल टु सिग्मा आर कोस स्क्वायर बीटा छ नि हैन अ कहाँबाट आको ओ यो एक्चुअली यो चाहिँ यो यो थ्योरीमा यसरी आइरा उनीहरुले रिसर्च गरे थ्योरीमा यसरी आइरा छ एक्चुअली चाहिँ यो यस्तो हुनु पर्छ यो यो चाहिँ 3q cos स्क्वायर बीटा अनि यो चाहिँ सिग्मा r cos बीटा हुनु पर्छ किन भन्दा यो चाहिँ यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो बीटा भएपछि यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ यो हुन्छ हैन अ यस्तो हुन पर्छ यो हुन गएर यो फर्मुला आको तर चाहिँ अब धेरै बुकहरुमा चाहिँ यसैगरी यसलाई ड्राइभ गरेको छ एक्चुअली उले यो चाहिँ रिसर्च बाडै पत्ता लागो उले नापी नापी फर्मुला जेनेरेट गरेको हो र यसलाई यहाँ राख्दा खेरि भर्टिकल स्ट्रेच एट पोइन्ट पी चाहिँ यस्तो डी हुनु पर्छ अनि बल्ल यो चाहिँ यस्तो टममा जान्छ यो चाहिँ उले रिसर्च बाडै यो इक्वेसन चाहिँ तपाईले ओरिजिनल्ली उले दिएको इक्वेसन हो के रे चाहिँ बसिनेक्स ले दिएको इक्वेसन हो यो हामीले ड्राइभ गरेको होइन यो चाहिँ उले रिसर्च गरेर यहाँ हाम्रो इलास्टिक मटेरियल लाएर यहाँ लोड लगाएर विभिन्न ठाउँमा गजहरु राखेर गजहरु राखेर नापेर अनि लास्टमा कोरिलेट गरेर निकालेको फर्मुला हो यो यो चाहिँ उनको रिसर्चले दिएको हो अ बाकी यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गरेर यो टममा चाहिँ हामीले लिएराको हो यो चाहिँ डेरिभेसन हो यो चाहिँ त्यो सिग्मा आरको चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो खासमा हैन हो 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 अब अब यहाँ हेरौ यो अब यो चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौ यो अर्को न्यूमेरिकल छ यो 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 पनि एक्जाममै सोधेको जस्तै हालै न्यूमेरिकल सोधेछ यो पोइन्ट ए मा जुन चाहिँ 2.5 मिटर छ दुईटा पोइन्ट लोड लागेको छ P1 350 किलो न्यूटन P2 470 किलो न्यूटन लागेको छ भने यो ए मा चाहिँ दुईटै लोडको कारणले गर्दा स्ट्रेस डेभलप हुन्छ अब त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ सिग्मा z के हुन्छ त भर्टिकल एप्लाइड लोड को कारणले गर्दा डेभलप भएको स्ट्रेस भन्दा सिग्मा z चाहिँ सिग्मा z1 पहि 1 को कारणले गर्दा डेभलप भएको स्ट्रेस प्लस सिग्मा z2 सिग्मा z2 चाहिँ दोस्रो लोड को कारणले गर्दा डेभलप भएको स्ट्रेस यो दुईटै को कारणले गर्दा स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त्यसो भने अब हामीले कसरी निकाल्ने त सिग्मा z1 सिग्मा z2 फर्मुला हामीलाई थाहा छ नै छ सिग्मा z k q होल इन्टु q z² इन्टु ib हो z2 ले हामीलाई दिएकै छ q को भ्यालु दिएकै छ अब ib को भ्यालु चाहिँ लोड यो दुईटै लोडको केसमा चाहिँ फरक आउँछ किन भन्दा r को भ्यालु फरक छ पहिलो लोडको लागि r को भ्यालु 2.3 फर्स्ट लोड को लागि 
आर को भ्यालू टू पोइ थ्री यो खाले निवेर के हमें सोधी रहा हो आर को भ्यालू टू पोइ थ्री भैया पैलो लोड को लगी ते तब आईबी पत्ता लाइन जेड दिए आईबी को फर्मुला हमीस यहाँ बड़ आईबी पत्ता लो ये फर्मुला रहा पे सीक में जेड वन आई अरु सब कमन छ आर मत फरक लोड को भ्यालू फरक दोसों को लगी आर को भ्यालू कैसे भाई वन पोइ वन मीटर छन पोइ वन मीटर छ अब इस आईबी बतला क्यू को भैल्यू दिखे चार सौ सत्तरी ये राखे दुईटा को समय यो खाले न्यूमेरिकल एक्जाम हमें खाली आर हजर माइनस वन पॉइंट वन पर्देन पर्देन लोड को अब हम एक्सिश राखे हे रहने सो पोइंट लोड लाख एकदम बुझ् पर्च रेडियल डिस्टेंस आर यो पॉइंट बड़ा प्लान में मैं देखा यहाँ लोड लाइन प्लान में हेने वाले इसको यो आर डिस्टेंस भाई ये डिस्टेंस हो रेडियल डिस्टेंस तेनाली रेडियल डिस्टेंस भाई दिस इज द आर यो सर्कल में जहाँ नापे भर्टिकल स्ट्रेस के होता सेम आई प्लान में डेप सेम छो जहाँ नापे इसको भर्टिकल स्ट्रेस सेम आता नेगेटिव भैल्यू राखी रहने जरूरी छाइन यो आर योस 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 रेडियल डिस्टेंस यो 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 इलेवेसन भो यो प्लान भो यहाँ क्यू लगे यो क्यू यहाँ लगे यो क्यू बा जता आर डिस्टेंस जता भेट सेम डेथ में यो आर डिस्टेंस में जहां सेम भर्टिकल स्टेज के होता डेवलप होता नेगेटिव लेना जरूरी छाइन यो हमें इसी बुझ् सर पानी में ढुंगा हाने जस्ते भ पानी में ढुंगा हाने जस्ते अब छाल को सेप तर हम एकदम स्पष्ट बुझ् सकता यह पोइंट लोड यहाँ लाए पे सोयल होमोजिनियस यो डिस्टेंस ये डिस्टेंस जी ये डिस्टेंस तीन में सेम भर्टिकल स्टेज के होता डेवलप हो रेडियल डिस्टेंस को इक्वल डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस से भर्टिकल स्टेज सेम डेवलप क्योंकि सोयल होमोजिनियस डिस्ट्रिब्यूसन इक्वली जाना उसे पैल्य सोयल होमोजिनियस मने अब अर्क न्यूमेरिकल ये एक्जाम सोधे न्यूमेरिकल हो एक्जाम में कसरी सोचा दस हजार किलो न्यूटन लोड ये रेस में के फरक तब ओल्ड क्वेश्चन हे देख दस हजार किलो न्यूटन लोड चाह टावर में टावर को लोड दस हजार किलो न्यूटन छाँच में सोधे रेस में फरक हे अभी तो टावर को चार वा खुट्टा छ जिससे यदि सिक्स बाय एट मीटर को रेक्टिंगुलर बना चार वा खुट्टा में इक्वली बाड़ी दस हजार डिवाइड बाई फोर करे एवटा में पच्चीस सौ गए वाले बुझ् पे यहाँ से सीधे क्वेश्चन ने दिया तब हल्का इसमें मोडिफाई करें कि दस हजार किलो न्यूटन को टावर को चार वा खुट्टा चाह रेक्टिंगुलर को सिक्स बाय एट मीटर को रेक्टिंगुलर बना बस ये पोइंट बी में पोइंट ए में कति भर्टिकल स्टेज डेवलप भर भाई यहाँ चाहे अब तब खाली के सात सौ सीधे दिया दस हजार इंटू फोर गए तब चार में इक्वली बांट पर्यो ते मत फरक भो अब यह कंडीसन ये एक्जाम सोधे क्वेश्चन हो इसी सोधे तब लोड क्वेश्चन हेन भाई देखा अब यह बोए बी में बी में कति भर्टिकल स्टेज डेवलप हो ए में कति भर्टिकल स्टेज डेवलप होने हमें पत्ता लगन जरूरी अब हेन यहाँ जेड देखे यहाँ यो ए बी भोइंट को पोइंट पोइंट पैला हर यहाँ चाहे यो चार वे लोड को कारण डेवलप हो चार वे लोड को कारण डेवलप हो अब तर के अब इसको आर को भैल्यू हे यो बी को लगी आर को भैल्यू यो पोइंट को लगी आर यो यो लोड को लगी आर यो यो लोड को लगी आर यो रो लोड को लगी आर यो अब आर को भैल्यू पत्ता लाला तब पे पैला चाहिए डाइगनल पत्ता लाने यो डाइगनल के हो डाइगनल रो डाइगनल के होता सेम हो निने सिक्स मीटर स्क्वायर रैक्टेगुलर हो छ मीटर स्क्वायर र आठ मीटर स्क्वायर को डाइगनल आँच ये डाइगनल को आधा चाहे आर हो तब इस पत्ता लाने सकूँ यो आर चार वे लोड को आर आस पच्चीस गए आईबी चार वे को लगी सेम आर इक्वल होने बितिक तबले के कर दिन सकूँ सीग्मा जेड इक्वल्स टू समेसन अफ के 
समेसन अफ क्यू यानी फोर इंटू कर दी हो सीधे फोर इंटू तब बाई जेड स्क्वायर इंटू आईबी गए क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू आईबी सीधे यो गए तर अब यदि आर फरक फरक भैद आर फरक फरक भैद के भाग तब यो कर आर फरक भाई क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू समेसन अफ आईबी कर दिए हो समेसन अफ आईबी तब सकू ल इसी ये बी को लाई बदला सकता अब ए को लाई हेन ए को लाई आर को केस फरक इसको लगी आर जीरो भो यो लोड को लगी हमें दोसरो दल ए भाई पोइंट में पत्ता लाद आर को भैल्यू जीरो भो यो लोड को लगी इसको आर को भैल्यू छ मीटर भैलो इसको आर को भैल्यू आठ मीटर भैलो इसको आर को भैल्यू डाइगनल भो यो लोड को लाई तब इस समेसन अफ आईबी कर दिने वाने फोर इंटू योग पाइएन क्योंकि अभी को पो आर सीएम थी अब आर फरक होने बितिक तब पर्चे फोर हटा समेसन अफ आईबी चार वा आईबी छुट्टा छुट्टी निले तब जोड़ पे नबुझे इसमें कसला के सो सो नौ लूमेरिकल न्यूटन लोड सीजी को तल भी बी भाई ठूल कुरो भूमेरिकल कर आईपी को फर्मुला के थे सर थ्री बाई टू फाइव वन प्लस आर बाई जेड को होली स्क्वायर में फाइव बाई टू
Sir, Emma twenty two point five one. Twenty two point five one. Ah, Muna Satsona Satsona Jed Tahimuna. You know, the use are set at Love ye numericals in Esther is Sudio, equilateral triangle, sir. And this that was Sudia, equilateral triangle, sir, just go side chain three meters, sir. अनि ऐसे करी सो दिया था ये उटा टावर से ही 12,000 किलोन्यूटन को टावर से ही तीन टा जात में सो देखो थ्री मीटर को इक्वलेटर ट्रायंगल सा 12,000 किलोमीटर को टावर से ही जस्ट को ट्रायंगुलर सा तो तीन टा मां बेस सा बने युति लोड को कारण लेकर दा चाहिए इसको सीजी को ठेक के ताला सीजीओ वो बने सीजी को ठेक के ताला चाहिए पांच मीटर ताला चाहिए कती पार्टिकल स्ट्रेस डेवलप बोला बने रस होता है जा अब यहाँ चाहिए आ बारह हजार किलोमीटर बने विधि के चार हजार चार हजार लाख आप बनी को रातीसे बुझी जाए यहाँ चार हजार यहाँ चार हजार यो इक्वलेटरल में इसमें अब यहाँ इतनी मात्र क्यों नहीं तो पहले आर निकालना चाहिए बुझना पड़ेगा ये यो लोड को लाइए आर यो भाई उनसा यो यो चाहिए आर उनसा यो लोड को लागी यो आर उनसा यो लोड को लागी यो आर उनसा तो अरे आर इक्वलेटरल बाहर रह इक्वल उनसा वैसे कसरी पतला होंडा आर कौन सा आइडिया सा जब आगे साइड तीन मीटर को सा बने यो तीन मीटर यो तीन मीटर सा बने क्यों उनसा कोई ऐसा सा आइडिया आर पतला होने लगा ना स्टा एनीबॉडी जी जाए तो सेंट्रेड मार्क अजर वर्टेक्स बाटा टू थर्ड ऑफ हाइट साली हाइट निकालने तो इस पर जी यो चाहिए क्या यो चाहिए क्या करनी बंदा पहला यहाँ डर परपेंडिकुलर ड्रॉग वाली बस यो 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 साइड में मात्रे हाइट निकाले हम तो हाँ हाइट निकालना है यो यो साइड में मात्रे यो जांच में सुधर जाए य अनि यो तीन मीटर होन्जा अनि तेज पर जो आइट पता लायो अनि आइट पता लाई सी वजी इसको चाहिए जरिये पे नहीं एपेक्स बाढ़ टू बाय थर्ड होन्जा यो पूरा चाहिए घर रा आर निकालने हो यो पनी उदात्त में सुधे क्वेश्चन हो यो पनी जात में सुधे को क्वेश्चन सा लावर तो कई सांकर सबे आर इक्वल पावर जेही देखो था आह उसको बंदा अलग था फरक अब और उस सब पे एसोम्सन जेही सेम था तारे वाला एसोम्सन जी क्यों बने इसको एसोम्सन जी एन आई जेही यो एसोम्सन लिखे बन जाने एन आई सिट्रोपिक था बने रह बन जाए और सब पे सेम था अब ले आई सिट्रोपिक बने थे ले एन आई सिट्रोपिक था बने रह बनी भी थी गई ना यो सी को इसको डेरिवेशन चाहिए ना यो सी को बयालू चाहिए उनले पोजिशन रेशियो में डिपेंड होना चाहिए बने रा आ यो दिए सी को को यो सी कंस्टेंट चाहिए पोजिशन रेशियो में बर पड़ सा उनको रा आ उस टाइप के बहुत सी नेस्को में फर्क देती हो रा आ इलास्टिक मैटेरियल को लागी 0.0 बाढ़ा 0.5 आ चाहे आ यो आ जब यदि म्यू को वैल्यू जीरो रखनी हो नहीं सी को वैल्यू यदि होन्चा पनेरा उन्हें दिए रहियो रहा सीख मार वैल्यू चाहे यो आयो 
यूएस में चाहे यूएस सीधा कंपेयर कर रहा वो बॉसी ओस्टर कार्ड के नाम को पिछले रखनी होने आईडब्ल्यू आ यो चाहे आईडब्ल्यू को बेलो चाहे ये ती उनसे ही वाने रहा ओस्टर कार्ड ले देखो चाहे इतना भी आई बॉसी नेक्स्ट के यूज़ कर सों ओस्टर कार्ड ले रहा � चाहिए फरक आगे ओस्टर गार्ड को थिरी तब कहीं कंपेयर द बोसिनेक्स एंड ओस्टर गार्ड अब इन दुटा को भैल्यू हमें कंपेयर करने हो ये मत अर सब सब एसमसन सीम हो उसके आइसोट्रपिक थी भाई इस एन आइसोट्रपिक भो रन आइसोट्रपिक भित्तिक पोस्टन रेसिओ में यह कुछ भर पर्च ये सी उसे इंट्रोड्यूस कराए र सी इंट्रोड्यूस कराए पी अब सोइल को लगी जीरो देखि जीरो पॉइंट फाइव हो यदि म्यू जीरो मैंने हो भाजा सी को भैल्यू ये होने उसे इंट्रोड्यूस करा दिस इज द आईडब्ल्यू उसे इंट्रोड्यूस करा अब बोसिनेक्स रो में एट कंपेरिजन के आईडब्ल्यू को आईबी को रिनेसन अनुसार प्लट कर आरवाई जेड रई जेड वर्सेस चाहे आईबी र आईडब्ल्यू को आपने फॉर्मूला वाला रहा था हरिकी ऑन जाने आर बाई जेट जीरो आऊँ दाखिली आईबी को जीरो पॉइंट फोर सेवेन सेवेन मैक्सिमम में थी उनसा वाने आईडब्ल्यू को जाए जीरो पॉइंट थ्री वन एट उनसे तो फॉर्मूला लाऊँ दाखिली ये वाला दैडी तो कंपैरिजन वाने अब यो चाहे � अभी टू पॉइंट जीरो पीछे आई आईडब्ल्यू को भैल्यू स्लाइटली आईबी को भाग बेसी होना थाल आईबी चाहे अलग हल्का कम आईडब्ल्यू चाहे अलग बेसी होता है स्लाइडली ग्रेटर हो कंपेरिजन हो कंपेरिजन सो तब ग्राफ भी बताने पर्व उसे आइसिट्रपिक बने मैं इसलिए एन आइसिट्रपिक भाग फर्मुला दिया फर्मुला फरक है आईडब्ल्यू र आईडब्ल्यू र आईबी को फर्मुला लिखने पे दोसों में पेलो में आइसिट्रपिक एन आइसिट्रपिक तेसरो में यह ग्राफ बनाएर इसको भैल्यू फरक है भैलू को इफेक्ट से यो के ग्राफ देखा पर्यटन आरवाई जेड जीरो होता यो र टू आरवाई जेड को भैल्यू टू समय आईबी को भैल्यू ठूल आँच तर आरवाई जेड को भैल्यू टू भाग बेसी होना था स्लाइडली आईबी भाई आईडब्ल्यू चाहे ठूल आँच यो भैल्यू चाहे यो खाले अपडेट कर सकता यद्यपि हम वेस्टर्न गार्ड को यूज करतेन हमी चाहे बसिंग थिरी चाहे यूज करू क्याकुलेट द स्ट्रेस लायो इस तरकार को खाली कंपेरिजन ना बुझना को लाई मात्रे ये ती गुरा बुझना जरूरी है ला और कोई औरा दहेताल सुधे को क्वेश्चन मत दे पर चाहे आइसो बार आइसो बार अगर ने हाँ मुझे तो बोला है यू क्यू को कारण नहीं करता है यू क्यू को कारण नहीं करता चाहे जो ये थी भी बितरा चाहे के रे स्वाइल मास � विभिन्न पॉइंट में अब ती पॉइंट में भर्टिकल स्ट्रेस क्याकुलेट कर इक्वल भर्टिकल स्ट्रेस रहे लाइन लोड़ दिने आइसो बार भाई इक्वली यो यो लाइन ने जोड़े में भर्टिकल स्ट्रेस इक्वल छाइल हम आइसो बार भाजिनेरी लाइन जोइनिंग द पोइंट्स विथ इन सोइल मस हेविंग इक्वल भर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू एप्लाइ लोड इज टर्म डेप द आइसो बार तेगरी इसमें सेम छ्रेस सेम छ इसमें सेम छिजार आइसो बार तर ध्यान दून पड़ने कुछ के जी हम चाहे तल रा जो आर को भैल्यू बढ़ने रेड को भैल्यू बढ़ते जाना खेल स्ट्रेस को भैल्यू घट्च भर्टिकल स्ट्रेस ये तल ये जी ठूल आइसो बार हो कम भर्टिकल स्ट्रेस को जी सान आइसो बार जो ये आइसो बार सान बनाने ये अज लार्ज भर्टिकल स्ट्रेस डेवलप आगे होते आइसो बार इस कंट्रोल अफ भर्टिकल स्ट्रेस भाई तब सर्वे में कंट्रोल पढ़ू तैं इक्वल इलेवेसन पोइंट जोड़ने कंट्रोल लाइन थी वहीं यहाँ से इक्वल भर्टिकल स्ट्रेस डेवलप इक्वल भर्टिकल स्ट्रेस पोइंट जोड़ने ला आइसो बार अब इस बना जाना खेल हमें यो प्रेसर बल बना सकता प्रेसर बल बने के आइसो बार नहीं हो तर नेग्लिजिबल भर्टिकल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करने आइसो बार हम प्रेसर बल बने भाव कति नेग्लिजिबल लिनेज करा भादा स्ट्रेस इक्वल और लेस पर्सेंटेज अफ एप्लाई लोड एप्लाई लोड को टेन पर्सेंटेज भाग सानो स्ट्रेस और भर्टिकल स्ट्रेस जो डेवलप होता हम नेग्लिजिबल मैं तेल हमी प्रेसर बल बने भाई रेसर बल को अर्थ के यो लोड अब हमें बुझ्न पे कि जो तब टेन पर्सेंटेज अफ क्यू डेवलप होने गरी यहाँ आइसो बार बना प्रेसर बल बने भाषा 
इस भू यदि सीग्मा जेड इक्वल्स टू कति भाग जीरो पॉइंट वन क्यूब जीरो पॉइंट टेन पर्सेंट वन जीरो पॉइंट वन क्यूब को लगी तब के आइसोबार बनाने भेस प्रेसर बल भाई क्योंकि दिशी तो नेग्लेजिकल स्ट्रेस इसको अर्थ के हो लोड थेक्नी सोइल ने मात्र हो यह भाग बाहर रहकर सोइल में इसको स्ट्रेस जाएन नेग्लिजिबल जो हमें मंदेन यो भित्र रहोक सोइल ने लोड लेक्न पर्चा ये एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ हो तब लोड कति को सोइल ने थेक्ने तो भाई योग भित्र रहोक सोइल ने थेक्ने यो भाग बाहर रहकर सोइल इस थेक्न पर्दन प्रेसर बल्ब कन्नी भाई ठेक ठैक्क बिजुली को सेप को बिजुली को बल्ब तब देखा यो पड़े बिजुली को बल्ब ठैक्क यही सेप को यो पड़े बिजुली को बल्ब सेप को हो क्यों भादा यो इसी हे टूडी में तब सर्कल देखिए तर यो सर्कल होना ये यो यहाँ लोड लगे यो यहाँ लोड लगे ट्याक्क यो यो तो चार तीर हे थ्री डी में हेने वाले ठैक्क बल्ब हो बिजुली को बल्ब तब देखा ठैक्क प्रेसर बल्ब तेती भोलूम को सोइल ने क्यूला थेक्न पर्ने हो प्रेसर बल्ब को अत्यंत इंपोर्टेन्ट हमें सोइल टेस्ट कर यो प्रेसर बल भि पड़ने सोइल को डेपसम से हमें के टेस्ट करने पेल हम सीग्निफिकेन्ट डेप्थ भिग्निफिकेन्ट डेप्थ मैक्सिम डेप जैसे मैक्सिम डेप एक्रोस द लाइन अफ लोडिंग नहीं हो डेप्थला यहाँ देखि को नेग्लिजिबल प्रेसर बल बना को यहाँ देखि को यहांसम को डेप्थला हम के भाजा सीग्निफिकेन्ट डेप भिग्निफिकेन्ट ये यहाँ सीग्निफिकेन्ट स्ट्रेस डेवलप होने डेप हो सीग्निफिकेन्ट स्ट्रेस डेवलप होने डेप हो यहांसम डेप में सीग्निफिकेन्ट ये भाई तल नेग्लिजिबल स्ट्रेस डेवलप होता सीग्निफिकेन्ट स्ट्रेस डेवलप होने डेप के सीग्निफिकेन्ट डेप हो रही तब जांच में सो प्रेस आइसोबार बना न्यूमेरिक रमें आइसोबार बना भले कति को भर्टिकल स्ट्रेस लाइक बनाने वाले भाई प्रेसर बल बना भले भन्दन प्रेसर बल को टेन पर्सेंट को बनाने वाले तब आप बुझ्न पे तेगरी सीग्निफिकेन्ट सो देखा वा डी मेन बाई सीग्निफिकेन्ट डेप दिन प्रि प्रिपेयर द आइसोबार फर सीग्निफिकेन्ट डेप बने इसको मतलब आइसोबार फर सीग्निफिकेन्ट डेप बने को टेन पर्सेंटेज के लिए आइसोबार सीग्मा जेड इक्वल टू टेन पर्सेंटेज अफ क्यू के लिए आइसोबार बना बुझ् पर्व यह धेरे छोड़े तो नबुझे एक ताल जांच में सोचा जो वर्ष सो धेरे छोड़ दिए क्वेश्चन क्यों भाई क्यों क्यों सीग्निफिकेन्ट डेप को लिए उसे निग्लेक्ट करेंस के कारण आइस प्रेसर बल भन्न नहीं टेन पर्सेंट सीग्मा जेड को लाइक बना बना हो रहा सीग्निफिकेन्ट डेप बने को नहीं टेन पर्सेंटक बना होने बुझ् जरूरी है रिग्निफिकेन्ट डेप मैक्सिम डेप हो अर्थ विद इन हुई द सीग्निफिकेन्ट स्ट्रेस डेवलप हो रो भाग तल नेग्लिजिबल होने मैक्सिम डेप फर नेग्लिजिबल भर्टिकल स्ट्रेस हमी सीग्निफिकेन्ट डेप भाई हमें बुझ् जरूरी है ये अब जांच में सोधे क्वेश्चन ही तब क्वेश्चन हेन होगा यो एकदम धेरे ताल सोधे क्वेश्चन में यह पर्चा र द आइसोबार फर वर्टिकल स्टेज इक्वल टू टेन पर्सेंटेज अफ एप्लाइड लोड इसी भलन छिपेयर द प्रेसर बल्ब डायग्राम र द प्रेसर बल्ब डायग्राम क्यू को भैल्यू दिने चलन भी अर्थात सीग्निफिकेन्ट डेथ को आइसोबार बना भलन भी तीन डे को एवट कुछ हो अब यह कसरी ड्र करने त भाजा अब सीग्मा जेड को भैल्यू ये टेन पर्सेंट बने ये हो अब सीग्मा जेड को फर्मुला हमें ठा चाहिए आईबी क्यू बाई जेड स्क्वायर इसलिए लिया यहाँ राख्य यो फर्मुला हो इसको भैल्यू ये दिया क्यू क्यू कैंसिल भो यहाँ बड़ ये था भो आईबी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन जेड स्क्वायर होने रहे अभी हम केस में भी था भो रईबी को फर्मुला तीसरी तो फर्मुला थ्री बाई टू बाई वन बाई वन प्लस आर बाई जेड को होली स्क्वायर बाई फाइव बाई टू ये तो हमें पकड़ ड्राइव कर फर्मुला भैया अब क्याकुलेसन कसरी करने तो भाजा सब भाग पे डेप्थ ये क्याकुलेसन टेबल फर आइसो बार अफ जीरो पॉइंट वन क्यू डेप तब एजुम करने जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सेवेन फाइव वन गर्द कति डेपसम जाने तंदा यहाँ टू पॉइंट वन एट फाइव में गा ये तेई याद करने कुछ होने यो टू पॉइंट वन एट फाइव कहसम जाने तंदा जहाँ चाह आर बाई जेड को भैल्यू जीरो होते आर बाई जेड को भैल्यू जीरो नाम यानी आर को भैल्यू जीरो आने पर्यटन आर बाई जेड को भैल्यू जीरो आने को अर्थ आर को भैल्यू जीरो आने पर्यटन तो पोइंट कति डेथ में आने पत्ता लाने पर्यटन तो पत्ता लाने के भाग पैला आर बाई जेड को भैल्यू जीरो राख दिन 
जीरो राखदिने बित्तिकै आईबी को भ्यालु आउँछ यो आईबी ले लगेर यो इक्वेसन मा राखदिनुस् यहाँबाट जेड आउँछ त्यो जेड को भ्यालु चाहिँ अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ 2.8185 त्यसरी आगो 2.185 r z को भ्यालु पहिला जीरो राखदिनि पत्ता लाउनु पर्छ तपाईले कान कति डेप सम्म जाने हो भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लाउनु पर्यो पहिला z को भ्यालु r z को भ्यालु जीरो यानी r को भ्यालु जीरो आउनु पर्यो अनि बल्ल यहाँ पोइन्ट पर्छ र नि यो बाइसो बार बन्छ अब r को भ्यालु जीरो आउनको लागि तपाईले r z को भ्यालु जीरो राखदिने ib को भ्यालु आउँछ एलाई लगेर यो इक्वेसन मा राखदिने z को केस यो 10% को लागि मात्र यति आगो यदि तपाईको 20% को लागि हो नि फरक आउँथ्यो 30% को लागि हो भने यो z को भ्यालु फरक आउँथ्यो यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ ल अब यो आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने अनि z यहाँ सम्म जाने रहेछ भने थाहा भयो अनि उले हामीले मान्यो यो जति सानो मान्यो त्यति प्रेसर डायग्राम एकदमै राम्रो बन्छ जस्तो 0.25 को ठाउँ जस्तो 0.1 0.2 त्यस्तो मान्न सकियो अझ राम्रो बन्थ्यो तर एक्जाममा यति धेरै मान्न सकिदैन यु ह्याभ नो टाइम यति धेरै मान्न सकिदैन तपाईले यसलाई घटाउनु पर्छ यो चाहिँ 0.5 1 2 2.185 गरेर गर्ने यो चाहिँ फेरि जाँचमा यति धेरै गरेर यसको लागि टाइम लस गर्ने कुरा होइन तर अब यसरी गरे z मान्दै जाने z मान्दै गएपछि यो इक्वेसनमा राखेपछि आ के रे चाहिँ यो z मान्यो z मानिसेपछि योर इक्वेसनमा राख्ने पहिलो इक्वेसनमा ib आउँछ सबैको ib आउँछ यी z राख्ने बित्तिकै ib मानिसेपछि यो ib आए आएको ib ले यहाँ लगेर राख्ने यहाँबाट r z आउँछ r z आइसकेपछि तपाईले यो चाहिँ r z को भ्यालु हो यो अनि अब तपाईले के गर्ने भन्दा यहाँबाट चाहिँ z माथि छ r z यहाँ छ भने चाहिँ r निकाल्ने R by Z 2.16, Z को भ्यालु 0.25 छ भने चाहिँ R को भ्यालु आइहाल्यो सबैको यो निकाल्ने अब प्लट यसरी गर्ने ग्राफ माग्ने यतातिर R यतातिर पनि R हामीले 3D बनाउन सक्दैनौ त्यसैले 2D मात्र बनायो ठ्याक्कै Q को तल चाहिँ Z राख्यो अनि 0.25 मा मार्किङ गर्नु सुइटेबल स्केल राख्नुस् 10 स्मल डिभिजन बराबर 0.25 mm मान्दै भयो हैन त्यसरी तपाईले चाहिँ यसरी गर्ने सुइटेबल स्केल चुज गरेर यी पोइन्टहरु सबै मार्क गर्यो मार्क गरिसकेपछि अब 0.25 मा r कति आछ 0.54 भनेपछि लेफ्टमा एउटा पोइन्ट आउँछ r को भ्यालु ले राइटमा अर्को पोइन्ट आउँछ चाहिँ अब 0.5 मा जानुस् r को भ्यालु ले लेफ्ट राइट 0.7 मा लेफ्ट राइट 0.1 मा लेफ्ट राइट गर्दै सबै पोइन्टहरु जोड्दै गएपछि लास्ट मा चाहिँ के आउँछ अनि जोडदिनुस् दिस इज द सर अब यस्तो आउँदैन खास एक्चुअली यस्तो आउँछ अब यहाँ चाहिँ यो किताबमा चाहिँ अ सर्कल बनाउन सहिलो हुने भएर सर्कल बनाइ दिया हो एक्चुअली यस्तो हाले चाहिँ भ्यालु आउँछ तल अलि कता फिजारिएर जान्छ यो यसरी फिजारिएर यस्तो हाले भ्यालु आउँछ ल एला हामी आइसो बार भनेर भन्छ बुझ्या छ कुरा के नबुझेको छ भने सोधौ कहीं के कन्फ्युजन छ भने सोधौ है यो सबैभन्दा धेरै सोधिएको क्वेशन अन्तर्गत पर्छ यो चाहिँ तपाईले यसरी ड्र गर्ने हो एला हामी आइसोबार भनेर भन्छ यो एक्जाममा ओल्ड क्वेशन हेर्नु भने सबैभन्दा धेरै सोधिएको छ कहिले कहिले क्यु को भ्यालु दिइदिन्छ कहिले दिइदिन क्यु के टर्ममा हामीले प्लट गर्ने हो क्यु त क्यान्सिल भएर जान्छ ल अब आइ रह्यो आइसोबार अब हेर्नुस् है यहाँ क्यु लाग्यो भने एउटा भर्टिकल प्लेनमा एउटा होरिजन्टल प्लेनमा भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन होराइजन्टल प्लेन यो होराइजन्टल प्लेनमा यो लोडको कारणले गर्दा कुनै पनि डेप्थ जेड अहिले हामीलाई 2 मिटर यो जाँचमै सोधेको न्यूमेरिकल हो जेड इक्वल्स टु 2 मिटर मा कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त जहाँ जेड आर को भ्यालु 0 छ त्यहाँ हाई हुन्छ सबै भन्दा बेसी आउँछ अनि जति टाढा जान्छौ हामी यसरी घट्दै जान्छ त्यो चाहिँ हामी त्यतिकै पनि अन्दाज गर्न सक्ने कुरा हो तर अन्दाज गरेर भएन प्लट गरेर देखाउनु पर्यो यो न्यूमेरिकल जाँचमा सोधेको न्यूमेरिकल प्रिपेयर द भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम ड्यु टु अप्लाई लोड अन अ प्लेन 2 मिटर बिलो लोडी भनेपछि z को भ्यालु 2 मिटर रहेको एउटा होराइजन्टल प्लेन छ यो प्लेन मा यो q को कारणले गर्दा डेभलप हुने भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम ड्र गर भनेर भन्यो दिस इज द फर्मुला ए यो हामीले अहि ड्राइभ गरेको फर्मुला अब यहाँ z को भ्यालु 2 मिटर राख्ने बित्तिकै 4 हुन्छ दैट इज द यो सिग्मा z यो टममा जान्छ iv को फर्मुला यो छँदै छ यो त हामीले अघि नै ड्राइभ गरेर फर्मुला भयो यो दुईटा इक्वेसन हाम्रो बन्यो अब क्याल्कुलेसन फर भर्टिकल स्ट्रेस हेर्नुस् यहाँ 8 z 2 मिटर मा हामीले क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने अब r मान्ने पहिला ए 
यहाँ जेड देखो आर मेरो जीरो जीरो पॉइंट फाइव वन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव थ्री फोर अब धेरे मन सक फाइव सिक्स करते जानपर्थ मकिन अज जांच में तो जीरो वन टू थ्री फोर मत कर दिने सोधे अब ते पी आर आने बितिक आर बाई जेड आनाकि जेड देखे आर यहाँ तब एज्यूम कर आर बाई जेड आयो यो आर बाई जेड लिया राखदीन यो इक्वेजन में राखदीन यहाँ बड़ आइबी को भैल्यू आँच सब को आइबी को भैल्यू आए पे इस लिया राखदीन यहाँ बड़ क्यू को टर्म में यदि क्यू दे भैया क्यू देन क्यू के टर्म में तब भू नि राफ में टैक्क ये ग्राउंड सर्फेस में क्यू राख ये आर ये आर वन टू थ्री फोर स्केल में आर यो चार वा पोइंट मार्किंग भो ठैक्क इसमें चाहे जीरो पॉइंट वन वन फोर क्यू ले एटा पोइंट आँच ठैक्क इसको मत जीरो पॉइंट फोर वन के जीरो पॉइंट वन जीरो टू सिक्स क्यू ले अर्क पोइंट आँच अभी टू को यहाँ प्लट कर क्यू को थ्री को करते इस प्लट कर जोड़ दिने इस हमें ये वर्टिकल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम ऑन ओरिजिनटल प्लेन ही कुछ प्लेन में यह एक्जाम में सोधी रह जेड इगल्स वन मीटर कहीं टू मीटर दिए तब अब अजेंटल प्लेन में अब जाऊ भर्टिकल प्लेन में कुछ भर्टिकल प्लेन में भर्टिकल प्लेन में नहीं अभी तब दियो दिशी तो वेरिजेंटल प्लेन ये तो दीदी ये दिशी तो भर्टिकल प्लेन है यहाँ इसको कारण डेवलप भर भर्टिकल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने वाने पर वेरिजेंटल प्लेन को जेड दिने वो भर्टिकल प्लेन को आर को भैल्यू दी जाए सपोज आर दियो वन मीटर वन मीटर दिए तब सो वन मीटर में यह भर्टिकल प्लेन छहाँ चाहिए भर्टिकल स्टेज कसरी डिस्ट्रीब्यूशन होता सायद कस्त हो मैं अंदाज कर यो हो एवं में पिक गए फिर घट घर हो अब जेट भर्सेस तब सिग्मा जेड को प्लट कर आर फिक्स आर ने यो प्लेन जना चाहिए द प्लेन डिनोटेड बाय आर अब यहाँ जेड राख् पर्यो अग्मा जेड तब प्लटिंग करो डायग्राम बना पर्यो तर अब ध्यान दून पर्ने कुछ के होने भर्टिकल प्लेन को लाई चाहिए ओरिजिनटल प्लेन को लाई तो ठैक्क जहाँ लोड्स ते मैक्सिम होनी था हमें तेज अंदाज कर सकता हम जहाँ लोड्स को तल मैक्सिम हो तर अब यो केस में कहाँ मैक्सिम हो हमें ठा होना कुछ सिद्धांत हमें तो बताने कुछ भैन हमें अंदाज कर सकते अंदाज कर न सकने हो तब डिवेसन कर फर्स्ट मैक्सिम एंड मिनीम फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो क्या चाहे जीरो होने पर्ची तो इक्वेजन अफ जी सिक्मा जेड अभी भर्खर हमने डिराइव कर आर को टर्म में यह सिक्मा जेड आर स्क्वायर जेड स्क्वायर राखे टर्म में इस डेरिवेसन कर फर मैक्सिम सिक्मा जेड कुछ डेट में मैक्सिम होता डी सिक्मा जेड बाई डी जेड जीरो अब इस डेरिवेसन कर आर बाई जेड को रिनेसन जीरो पॉइंट एट वन सिक्स आँच जहाँ आर बाई जेड को भैल्यू जीरो तैं मैक्सिम सिक्मा जेड आने रही भाई कुछ इसलिए हमीर बताए यो याद कर जीरो पॉइंट एट वन सिक्स आर बाई जेड को भैल्यू जीरो पॉइंट एट वन सिक्स आने ठाव में मैक्सिम आने तब याद कर फर्मुला अब तैं आर स्क्वायर को भैल्यू में कैपिटल आर को टर्म में लेख्ता यह आर स्क्वायर जेड टर्म में लेख्ता यह हो अब इस डेरिवेसन कर आर बाई जेड को भैल्यू जीरो पॉइंट एट वन सिक्स होता खेल मैक्सिम आने रही है था अब जाऊ हम जांच में सोधे न्यूमेरिकल ड्र द भर्टिकल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ओन अ भर्टिकल प्लेन फार फ्रम वन मीटर फार फ्रम पोइंट 
ड्यू टू द पॉइंट लोड क्यू पॉइंट लोड जहां लगाओ त्या भन्दा 1 मिटर टाढामा यी वहां रिकल टु 1 मिटर मा दिस इज द भर्टिकल प्लेन यहाँ डेभलप हुने भर्टिकल स्ट्रेच डायग्राम यस्तो हुन्छ कुनै एउटा पॉइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने थाहा भो का म्याक्सिमम हुन्छ त भन्दा इफ आर इक्वल टु 1 मिटर आर वाइ जेड से 0.816 हुँदा खेरि आर इक्वल टु 1 मिटर मा जेड से 1.225 मिटर मा चाहिँ के हुने रहेछ म्याक्सिमम हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो 1.225 पाइ पिक भ्यालु चाहिँ 1.225 मा हुने रहेछ अब यो हाम्रो फर्मुला भो सिग्मा जेड को यो भो आई बी को भ्यालु अब हामीले के गर्ने भन्दा आर उले दिएको छ जेड भ्यारी गर्ने 0.25 0.5 1 1.5 तर ध्यान दिनु पर्छ के भने तपाईले यहाँ एउटा कोलम चाहिँ छुटाउन हुँदैन यहाँ यो छुटे पनि यहाँ चाहिँ तपाईले 1.225 यो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ बदलाउनु पर्छ 1.225 लाई चाहिँ छुटाउन हुँदैन आर इक्वल्स टु 1 मिटर भएर यो आको आर इक्वल्स चाहिँ 2 मिटर भए फेरि यो फरक पर्थ्यो यो 1.225 चाहिँ छुटाउनु भएन जेड को भ्यालु भ्यारी गर्दै जाने अब जाँचमा यति धेरै भ्यारी गर्न सक्दैनौ हामी त्यो चाहिँ आफूले मिलाएर गर्ने अनि आर चाहिँ जेड को भ्यालु रेज्युम गर्नु भो आर वाइ जेड आर देखै छ 1 मिटर गर्दा खेरि आर वाइ जेड को भ्यालु आउँछ आर वाइ जेड को भ्यालु लगाएर यहाँ लगाएर राख्दिनुस् आइ बी आउँछ यो आइ बी आयो यो आइ बी ले लगाएर चाहिँ तपाईले यहाँ लगाएर राख्दिनुस् जेड तपाईलाई थाहा भइहाल्छ त्यसबाट सिग्मा जेड आउँछ अहिले चाहिँ क्यू को भ्यालु नदेखेर क्यू को टर्ममा आयो अब तपाईले ग्राफमा के गर्ने भन्दा आर इक्वल्स टु 1 मिटरमा स्केलमा चाहिँ एउटा भर्टिकल प्लेन राख्यो अनि यतातिर चाहिँ तपाईले के गर्ने भन्दा यो चाहिँ जेड यतातिर चाहिँ सिग्मा जेड प्लटिङ गर्ने आर इक्वल्स टु 1 मिटरमा 0.25 मा कति आयो एउटा प्लट हुन्छ आर इक्वल्स टु 0.5 मा अर्को आर इक्वल 0.7 मा अब सिग्मा जेड चाहिँ किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर मा आउँछ किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर मा चाहिँ तपाईले ग्राफमा प्लट गर्दा खेरि एज्युम गर्नु पर्यो 10 एम एम 10 स्मल डिभिजन इक्वल्स टु 10 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेर स्केल एज्युम गर्ने अनि त्यो स्केल अनुसार तपाईले प्लट गर्न सक्नुहुन्छ स्केल यहाँ दिनु पर्यो प्लट यसरी गर्दै जाने तर अब यो के भने कुन चाहिँ पोइन्ट आर इक्वल्स टु यो जेड इक्वल्स टु 1.225 मा जले चाहिँ यो एंगल चाहिँ बीटा एंगल चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्ट मा चाहिँ कति मा हुन्छ रहेछ ल बीटा एंगल 39 डिग्री 15 मिनेट रहेको पोइन्ट मा चाहिँ यो पोइन्ट मा चाहिँ म्याक्सिमम हुने रहेछ भन्ने कुरा कसरी निकालेको त भन्दा अनि यसरी tan इनवर्स r by z गर्दा जहिले पनि 0.816 r by z भइहाल्यो चाहिँ बीटा इक्वल्स टु tan इनवर्स r by z गर्दा 39 डिग्री 15 मिनेट एंगल चाहिँ बनाउन रहेछ म्याक्सिमम पोइन्ट यो यो पोइन्ट मा म्याक्सिमम चाहिँ त्यसकारण गर्दा यो एंगल चाहिँ के हुने रहेछ भने 39 डिग्री 15 मिनेट हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो जहिले पनि अब r इक्वल्स टु 2 मिटर हो भने 2 मिटर मा हुन्थ्यो भने हाम्रो प्लेन यो हुन्थ्यो हाम्रो प्लेन यो हुन्थ्यो भने यहाँ यो यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम आउने रहेछ यो पोइन्ट मा चाहिँ म्याक्सिमम आउँथ्यो हामी अन्दाज गर्न सक्छौं यस्तै जाने रहेछ यो पोइन्ट मा चाहिँ म्याक्सिमम आउँथ्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ 3 मिटर को लागि हो भने यसरी तान्यो यसको यो पोइन्ट मा चाहिँ म्याक्सिमम आउने रहेछ यहाँबाट यस्तै म्याक्सिमम भएर जाने रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो दिस इज द लोकस यो लाइन जसले चाहिँ बीटा इक्वल्स टु 39 डिग्री 15 मिनेट त्यो चाहिँ कसरी पत्ता लागो भन्दा tan इनवर्स 0.816 गरेर पत्ता लागो r z गरेर पत्ता लागो हो ल यो डायग्राम हामी यसरी बनाउन सकिन्छ र यसमा के नबुझेको छ भने सोध्नु होला ल अब भर्टिकल स्ट्रेच ड्यू टु लाइन लोड अब तपाईहरुलाई मैले एकछिन ब्रेक गरे क्लास यो आज हामी सर्भेको ठाउँमा नै यही पढ्छौ अ 20 25 मिनेट जति ब्रेक गरे त खाली साथ खानुस अनि 25 मिनेट पछि हामी भेटौ हजुर त्यो हिजोको सर्भेको क्वेशन मा नि सर त्यो के इज इक्वल ए इक्वल टु के एन स्क्वायर स्मल एन स्क्वायर गरेर थिम नि सर त्यो एन स्क्वायर को डेसिमल ले गर्दा त्यो एमसीबी को त्यो ठक्के ब्यालेन्स मा अलि उयो हुन्छ त्यसले के फरक पर्दैन नि त अलि अलि ले त के फरक परेन त्यसलाई त उ गर्दा खेरि पनि आउँछ नि तपाईले क्याल्कुलेटर लाई 3 डिजिट मा फिक्स गर्दिनु हो नि आइहाल्छ ए हजुर त्यस ल अब 25 मिनेट मैले ब्रेक गरे त्यसपछि हामी यही पढ्छौ सर हजुर सर त्यो अगाडि हजुरले त्यो सिग्निफिकेन्ट डेप्थ को त्यो प्रेसर बल भनेर के भन्नु भएको थियो त्यो सुनिएन के एकचोटी भन्दिनु न सर त्यो बनाउन आएपछि क्वेशनमा के गर्ने भन्नु भएको थियो 
ये वही ना प्रेशर बॉल बने को जाएं नेगलिजिबल स्टेज लाई रिविजन करने ऐसे बारे हो तो इस अंग्रेज़ जाएं वो नेगलिजिबल स्टेज नहीं क्या मानस है स्वाइल में बंदा ये अप्लाइड लोड को दस परसेंट सां इक्वल या त्यों बंदा सानो स्टेज लाई हमें नेगलिजिबल स्टेज मान जो तो इस बारे जाएं तब वाला र सिग्निफिकेंट डेथ बने को जिक्र होने नेगलिजिबल स्टेस पुगना ला अभी मैक्सिमम कोटी डेथ पुगनो पड़ता तेला मैं सिग्निफिकेंट डेथ पाऊँ जाऊँ अब यहाँ यो यदि यो ने यो प्रेशर बोल रही है बने यो डेथ से सिग्निफिकेंट डेथ हो कि न वंदा यो वंदा विद्रह डेवलपमेंट स्टेस लाजे अभी सिग्निफिकेंट मान जाऊँ यो वंदा आइसो बारे यो प्रेशर बॉल बने को किन्हें मतलब टेन परसेंट लाम ली ले आमले आए नेगलिजिबल मान जाऊँ टेन परसेंट को लाई बनाए को जाएं आइसो बार ने क्यों प्रेशर बॉल हो आइने सवाल इस तरह ना क्या सेनो उनसे कि प्रेशर बॉल ठुलो उनसे के प्रेशर बॉल सब बंदा सब बंदा ठुलो बंदा प्रेशर बॉल दा यू विद्रोह को स्वाइल ले जी अलग ही आनी हो ठेक नहीं होगी ज्योति तो भाई बॉडीकल स्ट्रेस बड़ा होने जान होना नहीं केर कम कर दे होना तेरी प्रेशर बॉल को केर आइसो बार को साइज की होना बड़ी होना सब जो चाहे तो भाई को क्या होने यो जीर यानी रे 0.9 क्यू होने यो 0.8 क्यू यो 0.7 क्यू यो 0.2 क्यू यो 0.1 क्यू ये ज्योति कम बॉडीकल स्ट्रेस को लाइन निकाल दे होना तेरी जी क्यों होना आइसो बार को साइज बढ़ दे जान सा तेजन कर जाए हमरो जाए आई बॉडीकल स्ट्रेस घटना को लाइन आमी यहाँ मोड़ा आर पनी बढ़ना पड़े जेड पनी बढ़ना पड़ने वाले रा नेगलिजिबल स्ट्रेस को लाइन जाए आइसो बार सही बंदा क्यों होना ठुलो होना रा त्यो जेन परसेंट को आइसो बार लाइन आमी क्या बंजो प्रेशर बॉल बंजो रा तेज का यो डेप ला वो एट कोटिनी काल में तो तेरी नहीं होती है इसी तरह सिग्निफिकेंट है तो ये ऑयली आम्रलाइज़ हैं सिग्निफिकेंट डेट का दिवा टू पॉइंट वन एट फाइव सर ऑयले कलाई की जोइले कलाई बन जाए जोइले कलाई पॉइंट लोड कलाई जाए जोइले पनी टू पॉइंट वन पहनवाया हो जाए जोइले पनी पॉइंट लोड कलाई जाए पॉइंट लोड को लाइज हैं जेल पनी 2.185 ने आऊं सा और उन लोड को लाइज हैं ये पहले जी की उनसे फिरी फर्क पड़ जाता है अल्लाह आप एक सीन मालिक प्रयोग करें